Okay. You are here with me. Okay. Ihr seid ja hier bei mir. Sehr gut. No, I'm not alone in the room. Ich bin sozusagen jetzt nicht alleine. Yes. It's a, it's a blessing again to be to be together and to share the word of God. Es ist ein Segen wieder zusammenzukommen und Gottes Wort zu hören. Let me tell you, I was, as I was preparing the message for this uh, morning. Ich möchte euch sagen, als ich diese Botschaft für heute vorbereitet habe. I thought about, I thought a lot about it during the week. Ich habe während der Woche viel darüber nachgedacht. And I have like five, six sermons in my head. Und ich habe fünf, so sechs Predigten in meinem Kopf. Das sind zu viele. Okay, sometimes there are not many, sometimes there are too many. Manchmal ist es nicht so viel, aber manchmal ist es zu viel. And so I was wondering, I change it. Three times, five times, und so habe ich that direction, that direction. überlegt und ich habe es schon drei, vier Mal verändert in diese Richtung, in jene Richtung. Even this morning I was still thinking, what direction? Selbst heute Morgen habe ich darüber nachgedacht, in welche Richtung ich das machen soll. But then I went back to a simple principle. Und dann bin ich aber zurück zu einem ganz einfachen Prinzip It's gegangen. A medical missionary principle, really. Und ich weiß, es ist ein Prinzip von medizinischer Missionsarbeit. Many times the best things are the simple things. Und meistens sind die besten Dinge die einfachen Dinge. Simplicity is always is a gift. Yeah? Einfachheit ist so ein Geschenk, eine Gabe. And sometimes we need to hear also simple but clear words from Und God. manchmal müssen wir einfache, aber deutliche Worte von Gott hören. And also encouraging words in the same time. Und gleichzeitig sind das ermutigende Worte. And as I was thinking this morning, I pray a lot. Und während ich heute überlegt habe und viel gebetet habe. And there are some verses they stick to my head. Und da gibt es einige Verse, die mir hängen geblieben sind. Before we go there, und bevor wir dahin gehen, I like us to go to some other Bible verses this morning. Dann möchte ich zu einem anderen Bibeltext gehen. Now, as I was thinking at the work that we do in this house, in this place, und während ich darüber nachgedacht habe, was wir hier für eine Arbeit machen in diesem Haus, we share certain principles how with the people that come in here. Wir teilen hier einige Prinzipien über Gesundheit mit den Menschen, die hinkommen. We teach about the eight laws of health. Wir haben dann die acht Gesundheitsgebote, and die wir lernen. And of course the principle we found them in the Bible. Spiritual und natürlich prophecy. finden wir diese Prinzipien in der Bibel und im Geist der Weissagung. And there is some part that we don't like so much, but it is real. Und es gibt einen Teil, den wir nicht so sehr mögen, aber der ist auch real. If you go back to the book of Proverbs, chapter 26, verse 2. Wenn ihr zu Sprüche Kapitel 26 geht, Vers 2. It say in English, as the bird by wandering, as the swallow by flying, so the course causally shall not come. Wie ein Sperling davon flattert und eine Schwalbe wegfliegt, so ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Speak about a principle of cause and consequences. Hier haben wir das Prinzip von Ursache und Wirkung. And when we talk to the people about the eight laws of hell, we try to, in, to, try to help them to understand what the laws was broken. Und wenn wir über die acht Gesundheitsgesetze sprechen, dann versuchen wir ihnen ähm, greifbar zu machen, welches von den Gesetzen habt ihr übertreten? Of course, the goal is not to identify the law that was broken itself. Natürlich only. ist nicht der Sinn davon, dass man einfach nur identifiziert, welches Gesetz jetzt gebrochen wurde. That is an instrument to help to make changes, to bring changes. Sondern das ist eine Hilfe dafür, dass man Veränderungen dann machen kann. That is often forgotten. Und das wird so oft vergessen. Also between us as brothers and sisters and church members. Auch zwischen uns Geschwistern oder um, Gemeindegliedern. Sometimes we put the light on the cause only. Wir heben oft dann nur die Ursache hervor. Or what is been broken, what is not been done correctly. Oder was gebrochen wurde oder was man falsch gemacht hat. Forgetting the second part, the most important part. Aber den zweiten, viel wichtigeren Teil vergessen wir. That is an instrument to help us to bring a change. Und zwar, dass es ein Instrument ist, was uns hilft, eine Veränderung zu durchmachen. But that doesn't mean that this principle of finding the cause is not important. Aber es heißt nicht, dass dieses Prinzip der Ursache und Wirkung nicht wichtig ist. No, because we found some other verses speak about the same idea. Denn wir haben noch andere Bibelverse, die von der gleichen Sache sprechen. We go to the book of Galatians now, chapter 6. Wir gehen zu Galater, Kapitel 6. We're going to read verse 7 and 8. Wir werden dort Vers 7 und 8 lesen. In English, it read. Und dort heißt es. Be not deceived, God is not mocked, for whosoever a man soweth, then shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the spirit shall of the spirit reap the life everlasting. 
Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Yes, and this is something that we can relate to. Und das ist etwas, um, wo wir eine Beziehung zu haben. Because the word I use here are very simple. Denn die Worte, die hier verwendet werden, sind sehr einfach. I speak about sowing and reaping. Es geht hier um Säen und Ernten. This is one of the basic activity for humanity to sow and collect fruits. Und das sind eigentlich so die grundlegenden Aktivität der Menschheit. Sehen und Früchte einsammeln. And who do this activity, this work? Und wer macht diese Arbeit? We like to do gardening. Wer liebt eigentlich Gärtnern? And they know very well that it's important. They need to choose what they sow, where they sow it, how to do it. Und diejenigen, die das lieben, die suchen sich sorgfältig aus, was sie sehen, wo sie sehen. They need to put some effort for the care of the seedlings. Und da müssen sie etwas Anstrengung hineinstecken um die Setzlinge sich zu kümmern. All the plant as they grow. Und all die Pflanzen werden sie wachsen. For example, we have an accident last year. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr einen Unfall. Uh, we plant a very nice tomatoes plants. Wir Isn't haben so it? schöne yeah. Tomatenpflanzen gepflanzt. They grow very, very good. Und sie sind so gut gewachsen. So promising. Und so vielversprechend. Yeah, but of course the German weather is not as friendly as Italy weather. Aber natürlich ist das deutsche Wetter nicht so freundlich wie das yeah. italienische. Or Malaysian weather. Oder in Malaysia. Maybe that too hot. Vielleicht ein wenig zu heiß. But you know, we know that here in Germany we have to be prepared because the weather sometimes is adverse. Aber hier in Deutschland müssen wir vorsichtig sein, weil es hier ganz anders ist. And since the garden was under renovation a little bit. Und weil der Garten ja unter Renovierung stand. We miss, it, we miss some facilities, like da, a greenhouse for example. Da hat uns yeah an Infrastruktur gefehlt, wie zum Beispiel ein Gewächshaus. We didn't have time to prepare it. Wir yeah. hatten keine Zeit, es vorzubereiten. And come the rain. Und dann kam der Regen. And the rain come. Und der Regen kam weiter. And day by day, day by day, the rain came and the cool weather came in. Und an jedem Tag kam der Regen und das kühle Wetter. And all these beautiful tomatoes. Und all die schönen Tomaten. They become to mold. Sie yeah. wurden schimmelig. You look very sad. Und ich war sehr traurig. Okay, more than sad. Okay. Mehr als traurig. I was very sad too. Oh no, the beautiful tomatoes. Ich war ebenfalls sehr traurig. Yeah. Oh nein, diese schönen We Tomaten. We taste them so much. Wir yeah. haben sie nicht wirklich probieren können. But that's the reality, right? We was not 100% well prepared. Aber so yeah. ist die Realität. Wir waren nicht sehr gut vorbereitet. That's why this year Hulok put the greenhouse and all the tomatoes inside. Deswegen yeah. hat Hulok dieses Jahr yes. alle Tomaten ins Gewächshaus gestellt. So there will be nice tomatoes. Da werden jetzt sehr schöne Tomaten sein. But there is a second problem, maybe. Aber es gibt auch ein zweites Problem. The soil maybe is not as good. Vielleicht ist eh? die Erde nicht so gut. But that tells us something. Aber das erzählt, I mean, das sagt uns schon bereits it's true etwas. That we, we reap what we sow. Es ist wahr, dass das, was wir sehen, auch ernten. And as much we don't like this principle, it is part of our reality. Und so sehr wir auch dieses Prinzip nicht mögen, es ist ein Teil der Realität. Und wenn wir faul sind und nichts tut, dementsprechend wird auch das Endergebnis sein. Und dann, wenn es im Endeffekt dann so passiert, dann bereut man es und denkt, ich hätte das so machen sollen und das so. But then, of course, it will be a bit too late. Aber natürlich, dann wird es ein wenig schon zu spät sein. The Bible speaks about this. A lot of things that bring a negative consequence. Und die Bibel spricht davon, dass es viele Dinge gibt, die negative Konsequenzen mit sich bringen. What is the most famous one? Was ist das bekannteste, Ver der bekannteste Vers? Oh, a very bad thing that happened as a result of something. Dass ganz schlimme Dinge passieren als Ergebnis von etwas. What is the bad thing in the Bible? Was ist das Schlimme in der Bibel? Sin. Eins der Schlimmen. Ja, Sünde. And what is the consequence of sin according to the Bible? Und was ist die Sünde? Äh, was ist die Konsequenz von Sünde? Let's read it. Der Tod. Romans chapter 6. Lass uns Römer Kapitel 6 lesen. Verse 23. Und dort Vers 23. This also is a sad reality. Das ist ebenfalls eine traurige Realität. But it is a true reality. Aber auch sie ist so wahr. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus unserem Herrn. So this is true. Das ist wahr. The 
Die Konsequenz von Sünde ist der Tod. If we don't so well, then we will reap something that is not good. Also wenn ihr etwas nicht Gutes seht, dann werdet ihr auch was ernten, was nicht gut ist. Reality hit. Und die Realität trifft euch. But we don't want to discourage ourselves, of course. Aber wir wollen uns hier ja nicht gegenseitig entmutigen. Let's see some other verses from the Bible in the book of Lamentation, chapter 1. Lass uns noch einige Bibelverse lesen. Lamentation. In dem Buch Klagelieder, Vers Chapter one. Kapitel 1. We like to read verse 20 and 21. Wir werden 20 und 21 lesen. Yes, correct. And he say, <clears throat> Behold, O Lord, For I am in distress, my bowels are troubled, my heart is stern within me, for I grievously rebel. A broad sword beareth at home, there is a death. Ach, Herr, schau her, denn mir ist Angst, mein Inneres kocht, mein Herz kehrt sich um in meiner Brust, denn ich bin sehr widerspenstig gewesen. Draußen hat mich das Schwert der Kinder beraubt, drinnen ist es wie der Tod. They have heard that aside, there is none to comfort me. All my enemies have heard of my trouble. They are glad that thou hast done it. Thou will bring the day that thou hast, that thou hast called, and they shall be like unto me. Sie hören mich zwar seufzen, aber ich habe niemanden, der mich trösten würde. All meine Feinde freuen sich, als sie von meinem Unglück hörten, das du getan hast. Wenn du aber den Tag herbeiführst, den du angekündigt hast, so werden auch sie mir gleich sein. This is a previous word from the heart. Das the sind so traurige Worte von aus dem Herzen. The writer is speaking about his own distress. Und der Schreiber hier schreibt von seinem eigenen um, von seiner eigenen Trauer. There is no comfort that Paul even is troubled. Da gibt es keinen Trost, selbst sein Bauch hier ist durcheinander. The heart is also heavy, stern within me. Das Herz ist schwer in ihm. And he, and he say why? Because I rebel, actually. Und warum passiert das alles? Er sagt es hier, weil ich widerspenstig gewesen war. And because of that now I in distress. Und wegen dieser wegen dem bin ich jetzt so in Trauer. This is the part that we don't like so much, the distress and the troubles. Das ist so der Teil, den wir gar nicht mögen, diese Trauer und diese Probleme. But it's also reality. Aber auch das ist eine Realität. But the writer here is he, he realize the, the problem. Right, the cause of the problem. Aber der Schreiber hier hat das Problem und die Ursache verstanden, wo sie liegt. Rebellion bring problems. Rebellion, Widerspenstigkeit we speak, bringt Probleme. We speak about rebellion against God and statutes, commandments, of course. Und hier reden wir natürlich von den Geboten und Anweisungen Gottes. Rebellion against maybe some health principles dass man zum Beispiel gegen einige Gesundheitsprinzipien and, rebellierte. And we see many time here that many people are suffering because of these things. Und wir sehen hier so viele Leute, die genau wegen diesen Sachen leiden. We do not, we do not enjoy to see the suffering also. Und wir yeah. freuen uns gar nicht, wenn wir auch dieses Leid sehen. When you see people in pain. Wenn ihr seht, wie Menschen Schmerz haben. When you see how much they cannot sleep. Und wie wenig sie schlafen können. You see they cannot walk. Oder dass sie nicht gehen können. When you see the people cannot move. Oder sich nicht bewegen können. You are also sad. Da seid ihr ebenfalls traurig. And you know that these are consequences of sin in the world. Und wir wissen, dass das die Konsequenz von Sünde in dieser Welt ist. Sometimes the person can be responsible on the person, sometimes is less responsible, but we do not like to see this also. Manchmal sind die Person mehr oder ja, manchmal, manchmal mehr daran schuld, manchmal weniger, aber im generell mögen wir es nicht, das zu sehen. The more you do this type of work, the more you realize how bad is sick. Really. Und je mehr ihr solche Arbeit hier durchführt, desto mehr versteht ihr, wie schlimm die Sünde ist. And the more you want to stay closer to God. Und je näher wollt ihr dann an Gott bleiben. Und manchmal ist es aber auch gut, dass so, solche Konsequenzen geschehen. We need some monitors, we need some, someone to tell us that things are going bad. Denn wir brauchen ja irgendeine Richtschnur, die uns dann sagt, dass etwas falsch läuft. Sometimes our body telling us things are not doing well. Und unser Körper sagt uns manchmal, 
dass etwas nicht gut ist. There is a principle, a very important principle for all of us in the book of Psalm 119. Und da gibt es ein Prinzip in Psalm 119, das für alle von uns gilt. Yeah, verse 71. Vers 71. Let's look at some positive things. Lass uns jetzt mal einige positive Dinge anschauen. Bible says, Die Bibel sagt, It is good for me that I have been afflicted, I might learn thy statutes. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. A very important principle. Ein ganz wichtiges Prinzip. Now before we enter a deeper stage of darkness in our life, a deeper problem, deeper sickness, bevor wir eine noch tiefere Finster, ähm, Tiefe oder noch dunklere Finsternis betreten, it's good for us to see and to hear and to feel the signals of our wrongdoings. It's much better. Es manchmal besser bereits better. die die, die um, Konsequenzen von unserem von unseren falschen Handlungen zu sehen oder zu spüren. Yes, they are bad and painful. Ja, true. das ist schlimm und schmerzhaft. Ja. But they can be helpful for us in certain circumstances. Aber in manchen Situationen kann das ganz hilfreich sein. Like when your body, you are pushing your body too much. Wenn ihr zum Beispiel euren Körper zu sehr beansprucht. And you maybe you go for a long, long, long trip without proper eating and drinking, and then your muscles start to cramp all over. Und ihr geht auf einen langen, langen, langen Weg ohne richtig gegessen oder getrunken zu haben und eure Muskeln verkrampfen. Das ist ein gutes Signal für euch, dass ihr dann eine Pause einlegt. Dann macht ihr eine Pause, regeneriert euch und dann könnt ihr weitergehen. Or maybe more, more serious condition. Oder auch manchmal etwas ernstere Situationen. You do things are not so good. Wenn ihr manchmal Dinge tut, die nicht so gut mm -hmm. sind. Maybe when you're younger. Zum Beispiel, wenn ihr jünger seid. Yeah, there are things that you do. Da gibt es manche Dinge, die ihr tut. With your friends. Mit euren Freunden. And sometimes it's good that you get some signal from your body. Oh, look, maybe that was not so good. Und manchmal ist es auch dann auch gut, dass ihr einige Signale, dass euer Körper einige Signale von sich gibt und sagt, schau, das ist nicht so gut. My lack of sleep is causing me headache. Oder der Mangel an Schlaf gibt mir Kopfschmerzen. But the problem is many times we ignore the signals. Aber das Problem ist, wir ignorieren zu oft diese. Signale. Yeah, we know, ignore the simple signal, the life simple, even God is sending us, especially in our spiritual work. Und wir ignorieren so oft diese Signale, die Gott uns sendet, vor allem im Geistlichen auch. Yeah, but God doesn't forsake his mercy toward us, he doesn't do that. No. We are very glad of this. Aber yes. Gott, der, seine Gnade hört nicht auf, aber das sollen wir nicht vergessen. The Bible said that God pursue his children sondern die Bibel sagt, dass Gott die Kinder aufsucht them down the road. und er erzieht sie auf diesem Weg. Wir finden das in Hebräer Kapitel 12. Vers 6 und 7. Ich sage, for whom the Lord loveth, he chasteneth. And scourged every son who he, he received. Denn wenn, der, denn wenn der Herr lieb hat, dann züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. If we endure chastening, God will be few as, his, as his sons, for what son is he who the father chasteth not? Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? As long this can be hard sometimes, we can be very grateful that we are such a God. Und solange dann das hier geschieht, da können wir so dankbar sein, dass wir einen solchen Gott haben. This very principle I might save our life many times without us even knowing. Denn dieses Prinzip rettet unser Leben so oft, ohne dass wir überhaupt das bemerken. And God in His mercy continues to do this constant work of chastening each one of us individually. Und diese Arbeit der Züchtigung vollbringt Gott bei jedem Einzelnen von uns. Und manchmal brauchen wir ein bisschen Schmerz, manchmal ein bisschen Leid oder etwas Ernstes, was uns widerfährt. 
realize something is not right. Und es ist dann genau das, was wir brauchen, um unseren Blick auf etwas anderes zu richten. And then we maybe we realize what what I am doing. Und dann realisieren wir, was machen wir, was mache ich mit meinem Leben eigentlich? What will be the consequences if I continue to go this way? Was werden die Konsequenzen sein, wenn ich diesen Weg weitergehe? Or sometimes God do something because we didn't see it, that we already passed the border and there is a precipice in front of us. Oder manchmal macht Gott schon etwas, weil wir bereits die Linie überschritten haben und dort der Abgrund runtergeht vor uns. Well, there's something more the Bible says. Aber es gibt noch mehr, was die Bibel sagt. And this can bring us really joy in our life. Und das kann wirklich Freude in unser Leben Or bringen. Can encourage us even through this hard time. Come. Das kann uns ermutigen selbst durch diese harte Zeit. In the book of Psalm 89. In dem Psalm 89. Verse 30 to 34. Und dort maybe. In German. Hier, ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. German. Psalm 89. Und im Englischen Vers 30 bis 34. Ja, wahrscheinlich im Deutschen das Gleiche. 30 bis 34. He says, if his children forsake my laws and walk not in my judgments, if they break my statutes and keep not my commandments. Okay, im Deutschen ist es 31. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht in meinen Verordnungen wandeln, If they break my statues, wenn sie meine Satzungen entheiligen und meine Gebote nicht beachten, then I will visit their transgression with the road and their iniquity with stripes. So will ich ihre Abtrünnigkeit mit der Route heimsuchen und ihre Missetat mit Schlägen. But, aber, nevertheless, my love kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. My covenant will I not break, not alter the things that is gone out on my lips. Aber meine Gnade will ich ihm nicht entziehen und meine Treue nicht verleugnen. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht ändern, was ich über meine Lippen, was über meine Lippen gekommen ist. Da gibt es diese perfekte Kombination. Ja, da gibt es die Route, aber Gottes Güte und Treue auf der anderen Seite. Ja, ich werde zu ihnen kommen mit Schlägen. I love, my love kindness will be stay there also. Aber meine Liebe wird trotzdem dort bleiben. Such a perfect and necessary condition. Was ist das für eine notwendige und perfekte Kombination? And as I was reading this, there reminds me a very a old story from the Old Testament. Und während ich das gelesen habe, da habe ich mich an eine Geschichte erinnert aus dem Alten Testament. We found the story of David. Und zwar die Geschichte von David. In one occasion, in the book of Second Samuel, chapter 24. Und zwar in 2. Samuel, Kapitel 24. There's something that David did. Da ist etwas, was David getan hat. It was about counting on the people. Und zwar hat er dort Männer, Menschen gezählt. He was not supposed to do that. Er sollte das eigentlich nicht tun. Not to count all the people or the army that he had. Alle Menschen zu zählen, also wie viele uh, er für die Armee haben kann. Und als er das getan hat, da kam um, die Zurechtweisung Gottes durch einen Propheten. Wir lesen das in Vers 11 bis 14 in 2. Samuel Kapitel 24. For when David was up in the morning, the word of the Lord came unto the prophet God. David Seer saying. Und als David am Morgen aufstand, da ging das Wort des Herrn an den Propheten Gad, den Seher Davids. Go, say unto David, Thus say the Lord, I offer thee three things, choose thee one of them, that I may do it unto thee. Geh hin und sage zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eines davon, dass ich es dir antue. So God came to David and told him and say unto him, Shall seven years of famine come unto thee in thy land? Or will thou flee three months before the enemy while they pursue thee? Or that there be three days pestilence in thy land? Now advise and see what answer I shall return to him the same. Und Gott kam zu David und ließ es ihm wissen und sprach zu ihm, Willst du, dass sieben Jahre Hungersnot im Land in dein Land kommen? Oder dass du drei Monate lang von deinen Widersachern fliehen musst, während sie dich verfolgen? Oder dass drei Tage lang die Pest in deinem Land ist. 
So besinne dich nun und siehe, welche Antwort ich dem geben soll, der mich gesandt hat. And David say unto God, und David sagte zu Gott, I am in a great strait. So Gott, mir ist sehr Angst. I am in a great trouble. Ich bin in einem sehr großen Problem. Let us fall now into the end of the Lord, for his mercies are great, and let me not fall into the end of man. Doch lasst uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß, aber in die Hand der Menschen will ich nicht fallen. Let us fall now into the hand of the Lord, for his mercies are great. Lasst uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. A very important principle. Ein sehr wichtiges Prinzip. To fall into God's hand. Und zwar in Gottes Hand zu fallen. Even though we might have done wrong. Selbst wenn wir etwas falsch gemacht haben. Even though the, the choices of our life have brought into distress and trouble. Selbst wenn unsere Wahl uns um, und, und unsere Entscheidungen uns Probleme gebracht haben. Even though the consequence of sin of our life are so great. Auch wenn die Konsequenzen der Sünde so groß sind in unserem Leben. Even though the sickness of the body, our body is too big. Und selbst wenn die Krankheit unseres Körpers so groß ist. Even though the sorrow of our heart are too deep. Und wir wissen, dass unsere Trauer des Herzens so tief ist. This is a principle that should never depart from us. Das ist ein Prinzip, was nie von uns weichen sollte. In the time of distress. In dieser Zeit der Trübsal. Let us fall into God's hand. Lass uns in die Hand Gottes fallen. There should be always our prayer. Das sollte immer unser Gebet sein. Because we might be now in a time of distress. Denn wir können jetzt in dieser Zeit sein der Trauer. We will be going in a time of distress. We will be going into a time of distress. Und wir werden auch in so eine Zeit der Trübsal hineingelangen. Well, let us fall into God's hand. Aber lasst uns in Gottes Hand fallen. And why we should fall into God's hand? Und warum in Gottes Hand? Let's read some other verse. Lass uns noch einige Verse lesen. Stone of our Bible line, First Corinthians chapter eleven. Erster Korinther Kapitel elf. Vers 32 und dort Vers 32. We say, yeah, but when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should be, we should not be condemned with the world. Da heißt es, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Yeah, the way that God brings his judgment. Hier die Art und Weise, wie Gott sein Urteil bringt. The reason gerecht. why God chastens all of us. Der Grund, warum Gott uns züchtigt. It's not as something we do as human to one another. Das ist nicht so, wie wir manchmal gegenseitig uns das antun. Oh, we might condemn one another. So verurteilen wir den einen oder anderen. And, and possibly bring to destruction one another. Und versuchen den einen oder anderen zu zerstören. No, God have a different idea, Jen. Aber Gott hat hier eine andere Idee. We should einen anderen be, Plan. We should not be condemned with the world. That is why it's chastening. Sondern damit wir nicht mit der Welt gerichtet werden und verurteilt werden. Is why God want us to fall into his hand. Deswegen züchtigt er uns. Er will, dass wir in seine Hand in God hand, many things happen. Und in Gottes Hand geschehen so viele Dinge. Many things that we know already. We read in the Bible. Und wir wissen bereits so viel, was dort geschieht, was wir in der Bibel gelesen Let's haben. Let's pick some example. Lass uns einige Beispiele darüber anschauen. Very famous words, Isaiah 41, Ganz bekannte Worte in Jesaja Kapitel 41, 10. 41, Vers 10. Was passiert, wenn, ich in, wenn wir in Gottes Hand fallen? Say in English, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. That's what happens when we land into God's hand. Und das passiert, wenn wir in Gottes Hand landen. God is able to uphold us in his right hand of Gott ist fähig, uns in seiner rechten Hand der Gerechtigkeit emporzuheben. Such a beautiful thing to be in God's hand. Then. So eine schöne Sache, in Gottes Hand zu sein. What else would happen when we are in God's hand? Was passiert noch, wenn wir in Gottes Hand sind? Psalm, let's say in Isaiah first. Isaiah 64, 8. Jesaja 64, Vers 8.
For now, o Lord, thou art our Father, we are the clay, and thou art port, and we, are, we all are the work of thy hand. 64.8 Vers 7 im Deutschen Nun aber bist du, Herr, unser Vater. Wir sind der Ton, und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Even though we crush into God's hand. Selbst wenn wir in Gottes Hand zerbrechen und fallen. Our distress and sorrow and pain and suffering. Mit unserer Verwirrung und Leid und Schmerzen. If we are there, God can still mold us into His work. Wenn wir da sind, Gott kann uns immer noch formen für sein Werk. Because we can become the work of His hand. Weil wir das Werk seiner Hände sein können. No matter if you run astray, no matter if you commit problems and sin in your life, if you still fall in God's hand. Was auch immer ihr getan habt, Probleme verursacht habt oder irgendwas anderes, wenn ihr in Gottes Hand fallt. Even though you are in pieces, doesn't matter. The smallest pieces you can think of. Selbst wenn ihr in die kleinsten Teile, die ihr, die ihr euch vorstellen könnt, zerspringt und zerbricht. Even though your life is ending. In God's hand. Und ihr wisst, dass euer Leben selbst zu Ende geht. God, aber in Gottes Hand. God can turn into beautiful work anyway. mm -hmm. Gott kann es trotzdem in etwas Schönes bringen. Because, für, 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 ja, formen. Because you apply the principle, let us fall. Let me fall into God's hand. Denn da wendet ihr dieses Prinzip an, lass mich in Gottes Hand fallen. Another one, Psalm. Psalm chapter 16, verse 11. Noch ein anderer Vers. Psalm 16, Vers 11. Is the last verse. Yeah. Yeah. Thou will show me thy powerful life in thy presence in fullness of joys at the right hand they are pleasure forevermore. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen vor deinem Angesicht in Freuden in Fülle liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. In his hand there are pleasures forevermore. In seiner Hand mm. gibt es Freuden ewiglich. No matter that everything look like it's finishing in Fülle. Und es ist äh, egal, wie alles aussieht, als ob es jetzt dem Ende zukommt. If you are in God's hand, it will be pleasure forevermore. Ja, wenn ihr in Gottes, Gottes Hand seid, da wird es Freuden in Fülle geben. Such a good thing to be in God's hand. Ist es nicht schön, in Gottes Hand zu sein? Another verse in the book of John. Wir haben noch einen Vers in Johannes. John 10. Johannes Kapitel 10. Verse 28. Und dort Vers 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In God's hand there is eternal life. In Gottes Hand, da ist ewiges Leben. And when we are there, Und wenn wir da sind, no one should remove us from there. da wird uns niemand von dort reißen können. When you to fall into God's hand, wenn ihr entscheidet, in Gottes Hand zu fallen, crash into God's hand, doesn't matter. oder in Gottes Hand zerbrechen, das macht keinen Unterschied. Das ist der safest place to be. Das ist der sicherste Ort, an dem wir sein können. Yes, there are consequences to our, when we make problems, when we make mistakes. Und ja, es gibt Konsequenzen mm. und Probleme wegen unseren Fehlern, die wir machen. You can choose the darkest, powerful life, darkest powerful life. Und ihr könnt vielleicht den dunkelsten Weg in eurem Leben gewählt haben. You may be in suffering and trouble. Und vielleicht seid ihr in Leid und Schwierigkeiten. And that's the point to choose where you want to fall. Aber das ist dann der Moment, wo ihr entscheiden sollt, wohin wollt ihr fallen? Where do you want to fall? Where are you falling? Wohin wollt ihr fallen? Wo seid ihr am Fallen? Well, the safest place to be into this God's hand. Nun, der sicherste Ort ist in Gottes Hand. And so we need to remember this principle. Wir müssen dieses Prinzip behalten. Say this word daily. Und sagt diese Worte täglich. Oh Lord, let me fall today into your hand. Oh Herr, ich möchte heute in deine Hand fallen. Oh Lord, let me be safe into your hand. Oder Herr, ich möchte sicher in deiner Hand sein. That's the best place where I could be. Das ist der beste Platz, wo ich sein kann. Let us all fall into God's hand. Lass uns alle in Gottes Hand fallen. Amen.
Thank you.